，你小心点。美女，不要在这儿影响我工作。虽然我很帅，但我卖艺不卖身。你就是电话里的吴江？什么电话？重金求夫，酬金一百万，若得女方满意，预付定金十万。喂，我是吴江，我要做你男人。明天你来工地找我。你就是那个重金求夫的富婆。我叫江雨帆。我是吴江。那个电话也是我打的，不过我喝多了，那只是一个玩笑。玩笑？成年人要对自己做出的事情负责。我查过你，长相普通，家世清白，人际关系简单。我要找的便是你这种平平无奇的男人。不是你没病吧？怎么觉得我开玩笑啊？我是华大集团执行总裁，今年三十岁。如果你同意做半年上门女婿，酬劳一百万。这十万块先给你做定金，钱都带来了，这么多钱可能够你办一辈子的专了。现在你只需要回答同不同意做半年成名女婿，成为我名义上的丈夫。不是那电话，真是个玩笑。要是我有女朋友了，不可能做你们家上门女婿。你还是走吧。只是假冒，不耽误你交女朋友。你先考虑，等考虑清楚给我打电话。不是，拿走你的钱。见不着你，我不会赔给你啊！你怎么来了？别碰！不知道自己身上多脏啊！等我几分钟，我去洗洗。吴江啊，不用了，家里住店了，要加一倍。四十什么？不是二十万吗？因为我弟弟要结婚了。你弟弟为什么要加我的钱？你连这都给不起，那我为什么还要跟你在一起？你这个废物，就不配拥有依依这么好的女人。你是哪个村？哎，我说，小子，你就是个穷屌，还算有眼光。以后，依依就是我陈冰的女人。看在你这么多年照顾依依的份上，这儿有一万块钱，就当奖励你的辛苦费了。还是陈少有魄力。人家就喜欢你这样的气派，<笑>赶紧拿上钱，把你赚去。你是不是觉得我很缺钱？难道不是吗？当初看你有点帅，想必家境不差，却没想到连二十万彩礼都拿不出。你就是一个彻头彻尾的穷土鳖。<笑><笑>给我站住！把他给我放干净，要不然打断你的腿！啊，美女，你将会穷一辈子吗？别以为我曾经喜欢过你，你就可以为所欲为。我吴江在此立誓，终有一天我会让你后悔今天的决定，跪下求我。哪来这么多钱啊？几天不见你都会去抢啊！我一定会去举报你。所谓，你吴江有的是钱，这十万块钱就是我给你的分手费。我不相信，还有你，我见你一次打你一次。哎，小子小子，老夫关你九宫藏龙，并非池中之物。我这有个宝贝叫九龙珠，能够帮你修炼无上功法。日后必定金银环绕，富可敌国。只要五百块，要不要考虑一下？<笑>山珍海味，请不起。这点钱，请你吃个馒头吧。哎哎哎哎哎哎！小子，五百块而已，你值得拥有这颗九龙珠。你好，老板，一个小时后，银湖公园见。我一个小时后到。站住！你就是吴江。有人朝我们要你的命！哎，好啊，妈的，怎么不跑了？啊啊啊！好啊！我早就说过，与子有有缘呐！啊啊啊啊,啊！打他！
，别跑！上去呀！他、啊、怎么这么厉害？怎么办？不好！哎，你小子还真是穷啊，啥都没有。哎，老夫从来不做这事，这事就当赔给我了。哎。小子，好好练我给你的太上无极功，别给我玉峰子丢人！哈哈哈哈哈！我说，我遇到了打劫的，被一个老神仙给救了，还传给了我无敌神功，顺便扒走了我的衣服，你信吗？吴江，你缺钱可以正经去上班扛水泥发传单，我也不会嫌弃你。你现在搞这种生意，真恶心！不是，你听我狡辩，不，你听我解释啊！签了他，以后都得听我安排。签了他，以后都得听我安排。卖身契，雇佣合同。如果你非要那么称呼，也可以。约法三章，不得反悔。一，须跟女方同居，日常生活听安排。二。不能向任何人，包括女方家人泄露假冒上门女婿这件事。三，没有得到女方允许，不能与任何女性亲密来往，实现半年如有违约，百倍赔偿。喂，没人权啊！我对你的人权不感兴趣，我只要你半年自由，这半年乖乖听我安排，一百万到手，也不会有人要你赔一个亿。还有，还有，以后别在我面前穿成这样，这样只会让我觉得你没有骨气。那你找别人啊。如果你不答应，十万定金还我，我可以立马走人。算你识相，上车。你穿的太寒酸了，现在带你去买点衣服。随便你喽。把你的爪子给我放开！啊，不是，是你开的太快了。我都跟你说了，我有无敌神功，可惜现在还无法控制。买衣服的钱一共五万八，从你酬劳里扣。啊，不是，我以为是你送我的。早知道我不买这么贵的。一会儿去见我大伯，进去一定要少说话。我大伯重病多年，一直是我伯母主持的家务和公司。你千万不要被人看出你是假冒的上门女婿，尤其是我伯母，知道了吗？放心，拿钱办事，我的演技可是影帝级的，一定不会让他们看出来我是假冒的。雨帆，你有胸罩啊，而且这个胸罩还不小。闭嘴，吴江，别以为你签了合同，你就可以在我面前耍流氓。下流！我是说，你印堂发黑，阳火不足，必有血光之灾。什么时候你还学过看相了？江湖骗子的东西你少学！踩刹车！啊！吴江，你干什么？吴江，你干什么？吴江，你疯了！你都做了什么？白痴，我那是救你。你救人啊！快来人啊！哎，你死没死啊？这可是你自己撞的，跟跟我没关系啊！吴江，他没有心跳了，是不是死了？是你！快，快救救你女朋友！他还没死，我能救他。什么？是你撞的？你看你把我女朋友撞成什么样了？倾家荡产！来人啊！别让他跑了！我说了，我能救他，滚开！吴江，你中邪了吧？他已经没有心跳了，人死不能复生。你以为你是谁？我就是在救他，别拦我。我说了，我能救他，让开。本来以为你是挺老实的人，算是我看错你了。爱看就看，不看就滚。啊！兄弟玄黄，造化阴阳，定。你没人性啊！他都要死了，你还打他？你到底是不是人啊？啊！是在救他，滚开！天干地支，十二星宿
，皆为我所用。痛！赶紧住手，不然我报警！江一，你没死啊？你活了！太好了！我这是在哪儿？我死了吗？都是吴江，都是他把你搞成这个样子。我要告他，我要让他赔很多钱，我要让他生不如死。谢天谢地，他活了。没事，有我在。就是吴江，你把我弄成这个样子，幸好我没死，要不然我做鬼也不会放过你。我要你赔我四十万、四百万、四千万。听到没有，姓韩的，你把我女朋友撞成这样，我林城陈家绝不会饶过你。现在说是你女朋友了，刚刚她这样，你不是说跟你没关系吗？嗯，你血口喷人！依依，你别听她的，你不是说她在老家还有套房子吗？她要是没钱，就要她拿房子来住。告诉你吴江，以后你爹妈都得干活还钱，下辈子照样给我们当牛做马。够了，你们要多少钱？说个数吧，我赔。哟。这妞不赖嘛，四千万，你赔得起吗？要不要你陈哥给你找点生意？嘴巴给我放干净点！我既然能救他，我也能要你的命。兄弟，冷静，冷静。谁他妈是你兄弟？再说我父母一句，我让你断子绝孙。好了，赔他们点钱就当医疗费了。江大总裁，你眼睛怪大，有眼无珠嘛？你好好看看，你的车被撞了。他走路不看路，关你什么事？你再好好闻闻，他们俩身上的酒味儿能飘出去十公里远。酒后驾车，横行无目，到底是谁的错？你心里边没点 AC 数吗？说吧，我救了你女朋友，你要赔我多少诊费？他他不是我女朋友，他不是你女朋友吗？你救他是应该的。好你个陈兵，你玩了我，你不出去谁出啊？好你个贱，要不是你非要在车里玩，怎么会出这样的事？陈斌，要不是你非要在那个小贱人面前逞能喝酒，怎么会出事啊？你个贱女人，老子不要你了！肇事逃逸，罪加一等。我告诉你，我他妈告诉你，贱人去死吧你！你，我打死你！你这个放开你的爪子！切，亏我刚还帮了你，你就这样。不过刚才对不起了，谢谢你啊。没事儿。你是高高在上的女总裁，我就是一个小屌丝，只是希望呢，以后要擦亮擦亮眼睛，对我好一点。江总，请。吴江，别管我没提醒你，江家人可不好糊弄。记住，无论他们说什么，你一定要忍住，知道了吗？放心，我有分寸。哟，这不是我们华大集团的总裁吗？今天怎么有空大家光临、啊？江雨欣，你用得着这么阴阳怪气吗？总裁这个位置是我拿业绩换来的，你羡慕也是羡慕不来的。哼，少得意！江雨凡，这么久没有回来江家老宅，是不是忘记规矩了？按照辈分来说，我是你堂姐，比你长十岁，长辈跟你说话你就得听着，还反了。我是来看大伯的，顺便汇报一下工作，希望你别捣乱。别在那假惺惺了，大伯的身体。你明知道快要不行了，还汇报工作，更会汇报你怎么说话呢？哎呦，好大的总裁气派！你这么有本事，怎么不请名医来为大伯治好病呢？老大家没子嗣，你们老三家就知道争家产，出了事儿还得靠我们老二家。这么说，你有办法？我未婚夫从广粤请来的赛华佗莫神医，手术成功率会有 75% 到时候我们华大集团可就不是你江雨凡的地盘。赛华佗，没听过。你是谁？我们江家不是什么狗都能进的，给我滚出去！臭，臭不可闻。你说谁呢你？谁接话我说谁。我说这位小姐，<笑>不要以为喷了点廉价香水就能遮住你满身的狐臭味，<笑>有病就赶快去治理，治不好就来除我。保证药到病除。你，你给我滚出去！保安，保安。这是我老公吴江，谁敢赶他走？我也让他进不了这个家门。好啊，江雨凡，我今天就让你好看。小心，在自己家让着点客人，这不给我介绍一下吗？就是，还是你想的周到。这就是我那个不成器的表妹江雨帆，这是我未婚夫林东。
，他一出马就请到了神医卫大伯治病。不像某人只会放屁。那感谢林公子为我们家操心了，我先去看看大伯，随后再聊。不用了，都在这儿等莫神医。于帆，他是谁啊？他是我老公吴江，他已经答应入职江家，做上了女。他也配？嘿呦，我的好表妹啊！就他这个样子，做你保镖都不够格。没想到你为了继承家业，随便找了这么一个老公，你不会是疯了吧？我找什么样的人不关你的事。呵呵，这是笑话，你不要脸面，江家还要脸面呢。够了，所有儿女婚事，长辈说了算。雨帆，你的事等你大伯醒了再说吧，他就先留在这儿吧。我记得江家祖训还有一条标准。上门女婿者，须得优秀者当之。你看这个吴江是优秀的人吗？长得这么黑，该不会是工地搬砖的吧？是又如何？简直有辱家门！雨帆，你不要脸，江家还要脸面呢。雨帆，江家家业传男不传女，一旦你大伯先逝，整个江家家业将与你无关，就连你的总裁之位也要退出来。伯母，我……请问，在你们眼里？什么算优秀呢？先不说文韬武略，最起码要像我未婚夫一样，有钱、有势、有人脉，就连赛华佗这样的名医都能请来给大伯诊治。岂能无疆？除了搬砖，你还会什么呀？请来一个赛华佗给大伯诊治，就算优秀了？小伙子，我念你是雨帆请来的客人，不跟你计较。可是，在我们江家，收起你的傲气！如果不是雨帆，你都没有资格和身份站在这里说话。雨帆，管好你的人！你路上怎么答应我的？少说几句。我也没说什么吧，我就是想确定一下，到底什么样的人才能入得了你们江家人的眼，这样也不行。<笑>就你也配谈优秀？垃圾就是垃圾，再怎么发光也变不成金子。我告诉你，过了今天。你休想再踏进我们江家的门！如果我说我能治好大伯呢？就你，你也配？我不仅能治好大伯的病，我还能看出你除了有狐臭，还有一些不可描述的病。你你胡说！非要我说出来吗？我问你，你最近身体是不是出现红疮斑点？奇痒难忍。从医学的角度来讲，这是性病先兆。我劝你日后生活检点点，正常点，别走不寻常道。你乱说什么？还有你，看着风度翩翩，明眸皓齿。实则纵欲过度，整个人全虚了，每次都不过三分钟，只怕日后延续香火都成问题。小子，你是不是找错？按理来说，他那个病是传染，而林公子竟然没得，你们两个到底谁在外面乱搞？还是两个都不见。谁？他没有，东哥，我没有。你别相信他的话，你都出差几个月了，我晚上证明给你看。不过东哥，他他好像你纯粹胡言。大家不要相信他的话。啊，对对对，不要相信！你想污蔑我们？你个搬砖的垃圾，你想死是不是？够了！你们小辈怎么了？让一个外人看笑话！雨帆，你是不是想把这个家早点散了才好？雨帆不敢。既然不敢，就管好你男人。再惹我生气，就别回来了。赛华从陌生医来了，我们总算将你盼来了。这是蒋老爷子的夫人。莫神医辛苦了。林公子有请，莫某怎能不来？林公子真是我们江家的乘龙快婿啊！这些事，王夫人，莫某是来治病的，带莫某去看病。莫神医这边请。这个什么莫神医，果然跟传言中一样，架子很大，也不知道他医术是否专有能力。在我看来，他的医术也不过如此。请注意你的言辞，不要以为董学堂门左道秘法医术就能在这里卖弄春运，惹恼了莫神医，我也救不了你。实话而言，不想听。我不说了，伯母，不好了，刚才又回过去了。不让开，没我允许，谁都不许出声。快，都推到一边去，不要影响莫神医诊治。神医就这么点水平，我看啊，不过如此。快，都推到一边去，不要影响莫神医诊治。莫神医。情况怎么样啊？江老爷子的病情的确病入膏肓，若是他人，只怕束手无策。但还难不倒我莫不闻。待我针灸完毕，不久之后
，老爷子就会醒了。莫审一枝一树，当为华夏医学首屈一指啊！老夫人没有咱们。妈呀！这一针扎下去，老爷子活不过今晚十二点。你就是一个搬砖的，能会什么医术啊？小子，你别忘了你的身份，连上门女婿都没有得到认可。你在这里没有资格说话，玉帆。我们江家是有教有礼的家庭，并不是穷山恶水的乡野之地，什么阿猫阿狗都能带进来。莫神医是在抱歉啊，小辈们不明事，出言不逊，还望莫神医大人不惜小人过，莫要一般见识。默默不至于与他见识。既然他大言不惭，不知真久，想让他留在这里，看一下什么叫博大精深的医术，庸医害人呐、啊。金针错位，鬼官将至，你敢说你自己没有扎错针？不是庸医，是……老夫人，原来你江家有高人。既然如此，莫某告辞了。江先生生死与我无关。玉帆，还不让这个吴家上来，给莫神医赔罪道歉！你快点去给莫神医道歉啊！玉帆，金针错位。老爷子如今半只脚已经迈入了鬼门关，速速让他把金针给拔出去！我不能看着他活活医死人。现在只有莫神医能救大伯，你就别装了。你说我装？这个庸医只配让他来给我道歉，让我给他道歉，不可能的。老夫人，让他出去，他在这里会影响我心。于帆，你是让他滚出去，还是你和他一起滚出去？不用，不出三分钟，你们所有江家人。一定会求我进门，求你进门，我看你是疯了吧，简直就是个疯子！要是我们去求你，那我跪着喊你爹。好、啊，我记住。莫神医，请您继续治病吧，我们江家不会亏待您的。好，接下来是第二针，三针过后，人便会苏醒过来。哎，伯母。大伯醒了，哎，哎呀，老爷子，啊，你能苏醒过来，全仰仗了莫神医医术高明，妙手回春呐、啊。我再画陀出手，自然药到病除。老头子，老头子，哎呀，莫神医，这，快把那位小神医请进来。吴江，你刚才一定看出了什么，对不对？该出来求我的人不是你，而是他们。吴先生，刚才都有误会，还请您进屋说。我影响你行针了吗？我要给你赔罪道歉吗？小神医，是我莫不闻，有眼不识泰山，给您赔罪道歉了。是我学医不精，现在人命关天。小神医，请您进去看看，施以妙手吧。我刚出来的时候说过，你们会出来求我。现在出来求我了，江雨欣，你是不是要跪着喊我一声爹？你不要得寸进尺，如今我们都出来请你进门，算是给足了你面子，你还要得理不饶人是吧？你可以不用给我面子，再去请别人治呗。你就是个搬砖，不要以为自己能瞧出莫神医的金针错位，便觉得自己天下无敌了，说不定是瞎猫碰到死耗子。住口！不许对吴先生无礼，道歉！伯母，我不，你赶紧道歉，要不然滚出江家。看在雨帆的面子上，随我进屋吧。我要开始行针了，你们都靠边站，借你金针一用。你请。阳针离中时，阴针合中虚，离火神针，去疾除病。定。大伯脸色红润起来了。两针下去，起死回生。简直堪称神迹啊，而且这针法就是传说中的气运颤针。老头子，你终于醒了，吓死我了！大伯，你终于醒了，咱们江家不能没有你。大伯，这段时间都吓死我了，我一直寝食难安，就怕再见不到您。都给我滚开！<笑>大伯，老头子，我
将，你……老爷子已经治好了，不出意外，再活个十几个年头不是问题。等等，你治死了人还想离开，没那么容易。我们江家肯定会让你血债血偿。等一下，大伯，你好了？小神医啊，你救了我一命，把我从鬼门关上拉回来了。大恩大德无以为报，说吧，你想要什么？我只为救命，不求回报。那怎么行啊？听雨帆说，你俩早好上了。雨帆想让你过来当上门女婿，我今天就做个顺水人情，把她正式许配给你。你们择日成婚吧。啊啊，那怎么行？怎么，你不愿意？大伯，我和吴江只是决定在一起，还没打算那么早结婚呢。你都三十了，还好意思说早吗？我看吴江就挺不错，一表人才，聪明伶俐，还有爱心。如今社会上这样的乘龙快婿很难找，你呀、啊、抓紧跟人家结婚。雨凡，你说呢？是，大伯，婚事是一件人生大事。你眼下最要紧的是将身体养好，才能生龙活虎的帮我们主持婚事，不是吗？你俩放心吧，最多半年我就好了。等到时候，你俩可不能再退了啊！老太子，你做出这样的决定，是不是有欠考虑？雨凡才貌双全，当配人中之龙。怎么能许配给这小子？听说他还是个搬砖的，是吗？他自己承认，其实最近我也在。听说赵家公子赵明辉为人美，准备出三千万聘金迎娶。你说的都是真的。按照我们江家的规矩，上门女婿是可以获得同等地位。像他这样的人进了江家大门，岂不是会拉低我们江家的等级和地位？以后我们江家还怎么在林城立足啊？我们还怎么出去见人？老夫人，外面风大，少出门为好。<笑>小强说的对，别人怎么看我们不重要，当有人上门来求我们，答不答应才重要。我还活着呢，这个家我说了算。大猴子，你行了行了，就这么定了。你们都出去吧，都在家里吃饭。我去找大伯汇报一下工作，你自己转转，吃完饭一起回去。好。吴神医，你有时间吗？上院里走走。你有什么事儿，不能在这儿说吗？敢问一声，您刚才所施展的针灸手法，可是中医一脉传说中的气运颤针？是有如。吴神医，收徒了。你在开玩笑吗？吴神医，你医术无双，默默无比敬佩。现在我有一个不情之请，还请你收我为徒。收你为徒还是算了，到时候有意思，不是还要怪我没有教好？莫大神，您这是干什么呀？您名气这么大，怎么能给一个想演郎中跪拜？他收得起吗？你快起来！林公子，门户之见会让人眼界蒙尘呐、啊。你说。你是不是给莫大师下了什么蛊毒，让我们如此出丑，好让你这个小人在这洋洋得意？我告诉你，只要有我在，江家的财产绝不会分给你这种人。莫大夫说的不错，有些人不但瞎了眼，还瞎了心。你要不是有个好爹，你能站在这跟我说？还是先找个人好好治治你的病吧。林东，你怎么尿裤子了？这也太丢人了吧！吴江，一定是吴江，快给我找条裤子！莫不问拜你为师，你怎么不答应啊？我的医术主要靠天赋，他那么大年纪，要有天赋早学会。切，吹牛吧你就！你看什么呢？看屁股！你给我正经一点！我看屁股呢，只是单纯的以医生的角度来判断一下你身体是否有潜在的疾病。哦，那你看出我身体有什么潜在疾病了吗？屁股大，好生养，以后生个孩子。身体肯定倍儿棒。哎，哎，那个，能不能再预支点生活费？我练功需要。多少？十万。想了没？我已经给了你十万了，剩下的合同到期自然会给你。希望你不要将主意砸到我的身上。五万、三万总行了吧？一分也没有。转什么转？我一身神功加满级，还能饿死我不成？来个人让我治治，我现在就得饿死。
哟，林少，你这尿裤子的病好了，不过我看你这气色，肾亏还没好，要不我给你治治，随便给我个十万二十万就行。给你大爷！神医治病，起死回生，好大的口气呀、啊！能起死回生，还用得着在这摆地摊？你又不是没见过，信我，我自然能让他们起死回生。不信我，那就是他们命该如此。还命该如此，小子！第一次出来摆地摊吧，做人要低调，不然容易被人打。别在这里骗人了，赶紧滚！我摆我的摊，碍你什么事？哎，我看你这个病真的不轻，要不然我给你治治。告诉你不讲，整条街都是我们林家的，除了不让你在这摆，就能掀你的破摊子。就你这穷酸样，还想入赘江家？做梦吧你！说的对，就这种垃圾，就应该见一次打一次。哟，陈少，你来的正。垃圾！你他妈说谁是垃圾呢？上次要不是你多管闲事儿，老子也他妈不用拿那么多钱给那个贱人。这么说，你给蒋依依钱，蒋依依替你顶罪了？顶你妈呀！就你这种垃圾也学人家出来摆摊算命？哼，哗众取宠，你不过就是一个逗逼而已，仗着自己会一点江湖伎俩，也敢成神医？就连当今最牛逼的京都大医院都不敢说是起死回生，那是他们无能，不代表我不能。哼，都什么玩意儿啊？啊，都炸不到这个程度了吗？你咋不说你是阎王爷呢？啊，还掌握生死簿，还决定生死轮回呢？你，你听好了，现在赶紧收拾收拾东西，滚蛋，别耽误我们家林少做生意，知道吗？别人能在这摆，为什么我不能？可以啊。交摊位费，一个月十万，交得起吗你、啊？十万块钱，你还不如去抢银行，认清自己的出身。种地的永远只能种地，搬砖的永远只会搬砖。不要以为勾搭上江玉帆那个小贱人就能做人上人。<笑>实话告诉你，他以前还不知道被多少男人睡过呢。<笑><笑>你看你这熊样，<笑>才能做到现在这个位置。<笑>你说我可以，你说别人不行，特别是我的女人。哎，你怎么打人呢你？啊！林少，你快打电话叫人啊！这不是你家地盘吗？喂，快给我叫三百个人过来，搜搜，不然我被人打死了。哎，你别走！哎，你给我等着！我告诉你，吴江，你打了我，我就会报警，你就会被抓。只要你有案底，江家是绝对不会允许你进家门的。还想做上门女婿？做梦吧你！还是我们林少厉害。姓吴的，现在老老实实给我们跪下，求林少饶你一命，让我们老老实实打你一顿。姐姐，哼！秦子，我们林少把你当个屁放，否则有你受的。这就是你们豪门人所谓的素质，有钱有权就可以为所欲为。对。我们有钱人的快乐是你这种屌丝想象不到的，赶紧跪下道歉，否则让你身败名裂，人财两空。小万，您真的什么病都能治吗？千真万确。他妈谁呀、啊、你？滚开！你小子，干什么？还从来没人敢这么动！哎哎，知道我是谁吗？哎，李少，你快救我呀！让他闭嘴！啊啊啊！兄弟，别在上面写的几个大字，是、啊、千真万确。而且我也知道，如今你命不久。你说什么呢？找死是吧？跪下！我相信你的妻子。是否愿意帮我一治？朋友，你听我一句话：如果这小子是个神医，能起死回生的话，还用得着在这里摆地摊吗？他就是个骗子，别上了他的当。住口！神医又岂是你能诋毁的？我在跟神医说话，有你什么事？张嘴！你你到底是谁？这么嚣张，知道这是在哪儿吗？谁敢诋毁神医半句，便是跟我龙帅作对，变成第一大少。林少，他谁呀、啊
个私道小偷龙家长子，你说他是谁呀、啊？他，他怎么会在这儿？不会，不会是假的吧？传说，他生病了。如今他这种状态，你传闻不假。一整大城在寻遍全国名医，我们也是凑巧相谋碰到死耗子。只要幸福的治不好，就是我报仇的机会。先生，我找了那么多的名医，你是第一个一眼看出我身患顽疾的人。既然你能看出我命不久矣，一定医术了得，将是医救。治病救人是我当医者的本分，但是呢，我在这儿摆地摊也是为了糊口，所以你，你您是要钱？这什么话？我这叫诊金，当医生不吃饭吗？这叫诊金，你懂吗？哦，好，是我错了。先生既然肯答应救我，钱不是问题。十万块钱不多吧？要不八万也行。您是看不起我吗？我靠，一个亿呀、啊！这么好骗？这个卡里有一百万，等我病好百倍报答。要不这样吧，明天我亲自上门去给你医治。还说不是骗子，拿了钱不办事，谁知道你明天去哪儿了？我上午为江老爷子医治，耗费了大半元气，需要休息。楼少，你可信我？当然相信。信个鬼啊！你就是一个工地搬砖的，专门坑那些病人。闭嘴！这是我的私人名片，明天有空的话拿这笔，我派人接你。好，明天等我电话，我先走了。哎，得罪了先生，你们两个活罪难逃，带走。哎，你们干什么？哎哎哎哎哎！错、哎哎哎，我错了，我错了，我错了，错了。哎呀，哎呀，呀，我、哎。老婆早啊。少油嘴滑舌，没人或者在公司的时候，你要记得叫我江总，以后你就当我的司机了。哪要有人呢？你叫我雨帆或者小雨，最好不要让人看出来，否则……否则就赔你一个亿。哎，一个亿而已，也不是那么难受。好，我等着你的赔偿。对了，昨天下午干什么去了？为什么不回家？我记得约法三章里边。好像没有必须要回家的规定。你最好洁身自好。第三条，不得在外面找女人，不得和任何女人发生恋爱关系。那我要非常性感。那就请参考赔偿条款。等过了今天，我要让你知道什么是真男人，从不怕任何条款的约束。嗯，虽然你就我大伯，我很感谢你，但是如果你真违反条约，我也是不会对你留手的。行。你狠，别动！你干什么？你要是再敢对我动手，就滚出我家！我要是想，早推倒你八百回了。仔细看看，这是什么？窃听器？不用窃听，小心窃听器。这不，公司与办公室都有。不过我很好奇，你身上怎么有这东西？我我不知道啊。看来你们家有人不想让你坐上这个位置。不过你一个女孩子。为什么非要当总裁呢？好好的当一个部门经理，当个小职员，每个月花着公司的分红，再好好嫁个人，不好吗？我的事儿不用你管。好，好，好，是我自作多情了。刚刚是我误会你了，谢谢了。没事儿，我们是夫妻，说谢谢见外了。只是你是怎么发现我身上有窃听器的？你给我正经一点。江，我发现你不简单啊！你不仅会针灸术，还能发现窃听器。可为什么你的家庭如此普通寻常？不是跟你说我被打劫了吗？老神仙救了我，然后交给了我无敌神功和无上医术吗？你要是再这样，别跟我说话了。哎，说真话没人信啊。好吧，医术呢，是我大学的时候对医学特别感兴趣。就常常去隔壁的医学院旁听，听着听着就学会了
，你大伯的病，我也只是刚好看过案例啊。那窃听器呢？大学的时候，我学的是电子专业，对电子产品有着异于常人的敏感。我感觉我能看见电波，就像超体电影里面演的那样。哦，旁听中医课能学会针灸术，学电子专业还能发现窃听器呢。哎，也许这就是天赋。吹吧，你就。吴江，你的医术没有系统化的学习，以后少给人心理治病。如果真出了事儿，那可是要坐牢的。谢谢提醒，以后我会注意的。走吧，陪我去吃个饭。哎。哟，江总亲自赏我肉，那我得吃啊。少贫嘴，就当谢谢你为我做的事儿。这一块儿，那怎么够？嗯，你爱吃不吃。美女，这杯酒请你喝。你是谁？哼，我从来不喝陌生人的酒，麻烦请拿走。有个性，平日里不知道有多少女人想让我岳少多看一眼的资格都没有，我主动邀请，你该感到无比荣幸。你听不懂我的话吗？把酒拿走。<笑>不愧是岳少，既然这么喜欢，当众挖墙脚啊！这不是胡总吗？哈哈，叶少，彼此彼此、啊，有没有兴趣一起啊？啊，哼，滚！你们要是再不走，我就告你们骚扰。你可想清楚，机会就一次，叶少比起你身边这位，可要强上百倍不止啊保！保安，这饭店还没人管了是吗？喊，接着喊，我看谁敢管。在临城，叶少看上的女人，还从来没有一个能跑掉的，识相的。就乖乖喝了这杯酒。武将，你吃完了没有？吃完赶紧走。不要给脸，不要脸，这样驳了叶少的面子，在临城以后小心点。哎，怎么跟美女说话呢？这位小姐，自我介绍一下，我叫岳不凡，我们喝个交杯酒，庆祝一下，如何？武将，你吃完了没有？别呀，我还没吃饱呢。还是这位兄弟识趣。我看，这顿饭我请，至于你嘛，可以滚了。听不懂人话吗？让你滚！就你这样一个土鳖，能玩玩如此漂亮的女人，简直暴殄天。希望你不要惹本少生气，不然后果严重。后果确实严重，我最讨厌别人。拍我的脸，还蛮屌的呀！我就拍你脸了，你能咋的呀？哎呀，救啊，岳少！哎，武将，你没事吧？没事。现在给你一个机会，立马过来跪下，给我老婆赔罪道歉，否则你今天将会成为一个残废人。受这样的耻辱，算你有种！快去开始！你们知道岳少是什么人吗？告诉你，你要完了，你要彻底完了！我倒要听听你们到底是谁家的狗！说出来怕吓死你！知道鲁南四大家族吗？岳少可是龙公子的表弟，岂是你个土鳖可以得罪的？鲁南龙家，武将，你闯大祸了！哈哈哈。在鲁南凌晨，没人敢这样对我。你是第一个，现在要么给我跪下，要么自断一只手，再乖乖把你的女人让给我，要不然求生不得，求死不能。我要是不，你是江城人的死，小心江城也配和我叫板。你们想要做什么，都给我住手！我们凌晨江家也不是吃素的。老婆，我既然已经出手了，这事让我自己来解决。喂，给你十分钟的时间，赶不到我就不治了。姚人，哈哈，换天王老子来，我看谁敢保你！岳少还等啥？赶紧叫人过来，做了这小子，把这女人带回去，房间都给你开好了。哼，还是胡少等我呀！别着急，人已经在路上了。等我玩完，胡少你也可以尝尝鲜。多谢岳少，就依照您这气量。
，可比龙帅那个冰阳子强多了。要我说，龙家的继承人应该是您才对。迟早的事儿，到时候一定忘不了胡少。听说有人想让我死，我接受龙家。我倒想看看是谁。这位是我的亲兄弟，你们打他。你说该怎么做啊，月少？你说谁呀、啊？月少，你给他腿软了，怎么能给这样一个土鳖下跪？月少，我不认识他，真的，你要相信我啊！龙帅，这我的亲兄弟，你们打他，就是打我的脸，我一定不会让他好过。你说该怎么做啊？月少，你他妈谁呀、啊？月少，你腿是不是软了？怎么能给这样一个土鳖下跪？龙少，我不认识他，真的，你要相信我啊！龙帅，龙爷，是我有眼不识泰山，您大人不计小人过，放我一马。你还不配和我道歉，我你呢？我知道错了。刚才不是说要我跪下给你道歉？五爷，向您赔罪道歉了。子江，要不算了吧？啊！敢动我的女人，说了要让你变惨，不是意。怎么，你有意见？啊、别让我再看见、啊，顺便把饭店给我封了。我去，李帆，你先上车等我一会儿，我和龙少处理一些后面的事。别太晚了。啊怎么会这么快发病？你这好像是中了毒啊！九吴先生，救我！放心，我说了要给你治病，就没人要得了你的命。区区小毒，不足挂齿。来，盘腿坐下。天地绝荒，魑魅魍魉，九宫尘世，轮回还阳。<笑>先生，我感觉自己没事了。龙少言重了，我收钱治病，治愈你是应该的。从今天开始，我龙帅欠你一条命。这是我龙家仅剩的大混子大混蛋，还有大明湖一套别墅钥匙，另外还有一个亿。太贵重了，我不能收。一点都不贵重，这条命岂能用金钱可以衡量？你救了我，我必须报答。要不然，你就是看不起我。那我就收下他吧，对我功力有帮助。别的我就不要了，要不然我就不认你这个朋友。对，我们是朋友。行，那就这样吧。啊、对了，吴有志还有林东等人都不是善。区区楼主也敢逆天？放心好了，雨帆。怎么了，吴江？快出来！大伯有事情找我们。不是吧？我昨天才刚治好，你今天就能去公司了？我的医术恐怖如斯啊！少贫嘴，快点出来，我在车上等你呢。哦，好好，先走了。嗯。公司召开高层会议，记住一定要少说话，谨言慎行。还是那句话，一定不能让人发现我们的秘密。放心吧，我不会告诉别人我们住在一起。你正经一点。大伯啊！哦，哎呀，小强，来来来来来，你们俩坐这儿。嘿嘿嘿嘿嘿，哎呀，来。伯父，身体感觉怎么样？说实话，你应该多休息的。还是你小子靠谱，知道关心我。哎，你看我现在的身体，恢复的多好。哎，我给你们介绍一下，他叫吴江，哎，是雨欣的丈夫。这个就是他治好了我的病。自我决定，把他任命为华大集团的副总裁，你们感觉怎么样啊？我不同意，高同志，这样做不合适吧？吴江他一点阅历和经验都没有，为了公司着想，我反对他当副总裁。是啊，大伯，吴江有什么能力谁都不清楚，能不能胜任这个职务更不清楚。就算让他当副总裁。
，也得从基层做起，一步一步上来才能服众。羽、嗯、凡，你怎么看啊？我也不同意。羽<笑>凡，小江可是你的丈夫。就因为他是我的丈夫，才更应该从基层干起，累积经验，这样才能胜任更高的职位。就怕我多分你钱，哎，白对你好了。<笑>你们反对无效，老子才是江家之主。嗯，我说让小江做华大集团总裁，他就是华大集团总裁。嘿，就这么决定了。我呀，去办个事儿。小江，你给我来一趟。伯母，这可、个、怎么办啊？副总裁本来是我的，怎么能让一个外人来当呢？这个老头子真是老糊涂了。小贤，你放心，我没有子女，一直把你当女儿养，谁谁都请我走。伯母已经让我做好安排了，这一次一定不可以走。行了，把吴江给我叫来，让他好好知道这个家谁做主。我伯母找你有事儿，跟我走吧。请人就这态度。没空，好大的口气！我知道你是假冒的上门女婿，如果不想坐牢的话，就乖乖跟我走吧。我也要去，没你什么事。带路。你就是这么对待长辈的？我们第一次见面你就看我不爽，我何必讨好？有话直说，也没时间陪你。吴江，今年二十七岁，出生鲁南市普县太平村，大学电子通信专业。为了凑齐你有彩礼，甘愿去工地搬砖。<笑>是打了江雨帆的重金求福电话，才进了江家的门吧？我说的没错吧？我劝你乖乖跟我们合作，把假冒上门女婿的事说出来，扳倒江雨帆，我保你一辈子荣华富贵。否则，我以华大集团人事总监的名义，告你和江雨帆一同谋取江家财产。若是这样，老子走了，你一辈子。怎么恐吓我？以为我下的？有种去告我坐牢！怎么，你以为有老头子为你撑腰，你就能在我面前猖狂了？那倒没有，毕竟您是长辈，看在雨帆的面子上，我也得给您点面子。不过他们在我面，狗屁！你个小土鳖，活腻了是吧？上次在河堤公园没有将你打残废，是不是要再来一次啊？原来是你，不过还得感谢你，要不然我也遇不到那个乞丐。少他妈给我装！可惜没把你打死，要不然还能让你这么猖狂。我不介意再来一次。爷这才叫猖狂，别以为我不敢打，以后少来惹我，否则我不介意以其人之道还治其人之身。你敢打我，林东，你还是不是男人？你就这么看着我被这个土鳖打？你确定敢动我？你你别嚣张啊！你身下还有我种地的老爹，还有我缺酒的老娘，还有我妹妹在外省上大学。你可以慌，但你有没有为你家人想过？你说什么？或许你们有钱有权，能随便调查我的背景，可我告诉你们，有事儿冲我来，我陪你们弯道。敢跟我家人一根汗，我一定叫他家破人亡。武江，跟我出来一下。故意损害公司财产，得赔偿。这笔钱从你劳务里扣。我刚帮了你，他们威胁。是我帮了你好。你不是说有人监视我吗？帮我看看我的办公室还有没有其他窃听器。这些全是。是。快说，你到底是什么人？是谁派你监视我的？你没病吧？我刚帮了你，你还这么质疑那你解释一下，明明在我去见你之前，你就是一个平平无奇的男人，怎么现在还会针灸术了？身手还那么厉害？你是什么时候认识龙帅的？我怎么不知道？啊，针灸吗？那是我小时候跟道观里一个老道士学。那个老道士在临终的时候嘱咐：二十七岁之前不要暴露医术，否则会有血光之灾。哦，所以。我之前一直平平无奇，直到前两天女朋友跟人跑了，所以我就爆发了。哦，原来你是一个下山小道士，传说中的都市高手啊！对对对
就是这样。对对对对，你个头！你上回还说你的医术是医学院学的呢。我我不能去深造深造了。那龙帅呢？我救了他。怎么救的？用已经去世的老道士传给我的针灸医术救。你给我滚！阿亮，站住！别走，晚上留着给我当保镖。让他做我保镖？姐，你没搞错吧？你看那一个土鳖样，陪我一起去。多丢人呐、啊！他是你姐夫，你谁呀、啊？人不大，口气不小。你是谁啊？只要我不同意，你就不能进我们家门，还想当我姐夫？别吵了，怪不得小姨子和姐夫是天生的冤家。这是我妹妹，刚从国外留学回来，晚上她朋友给她庆祝，我走不开，麻烦你陪她去一下。能不能不让她去啊？看她那么土，太丢人了。乐意去呢。你不答应，我可不允许你出去啊！以后按月给你零花钱，嗯。哎，走吧。你可以走了，不用跟着。好啊，那你现在就回去跟你姐说，我立刻就走。爱跟着就跟着，等下见了我朋友，别乱说话，不想丢人。这不是江大美女吗？一回国口味都变了，怎么玩起大叔控了？怎么也不给我们介绍一下？她叫吴江，是我姐，我家一个远房亲戚，从乡下来的。我姐不放心我，让她跟着我一起来。是，穷亲戚啊，你姐真没劲，还让一个乡巴佬跟来。给你介绍一下，我女朋友蒋依依，让你姐放心，不会把你们江家墙角。蒋依依，你们认识？不认识，当然不认识。我怎么会认识他呢？宋少，咱们赶紧走吧，别让大家等着呢。小月，上车。吴大少是吧？要不你也上来，会开车门吗？宋少，您这可是新车，让他这种土鳖上来会弄脏的。说的也是，不然的话，你打个车。江晚月，你开车送我。你有毛病吧？还让我开车送你，你自己不能去吗？是气！哎，江波导，你以为你谁啊？还让我们校花送你？好啊，那我走了，你自己打电话跟你姐说。你什么意思啊？直接不给我面子，让我在我旁边去丢人是吧？我让你丢人，那我就更不能去啊、哦！我这就回去找安静。估计以后某人就只能在家关禁闭了。上车啊，满月，去往了胡少该等急了。他不去的话，我也不去了，不然让我姐知道，以后我都不想出来。别那么扫兴，行不行？你回国，胡少专门组的局，要是他见不到，那我们可就遭殃了。喂，小子，你到底想怎么样？宋浩，带他一起去吧。真他妈晦气，老倒霉，大不了在太阳下边晒个三天三夜，去去晦气。走啊，你还要干什么？他车太脏，我鞋新买的，二十块钱呢。江婉月，你叫我车走吧。给你脸了是吧？当老子好欺负吗？新买。弄脏了，我怕你赔不起。找死！吴江，你干什么？他可是宋氏集团董事长的儿子，你得罪不起的。我搭好车了，宋浩是我同学，他只是想帮我。你快松手啊，吴江！我玩玩而已，是吧，宋少？玩你妈！哎，他他不玩了，不玩了，吴少。宋浩，你们先走吧。一会儿到了，好好惯他。部长，等急了吧？看看我把谁给带来了。满月，你回国怎么不说一声？要不是宋少告诉我，我还不知道呢。刘丽阳成了高级知识分子了，不会不认识我这冷血了吧？我要想不认识你，你就不会缠着我了吗？什么叫缠着你啊？我就是郎有情，还希望江校花能给个机会。你的意思是我只是个妾喽？那你这是谁？介绍给我认识认识。哎呀，你还是这么直爽，我哪有什么正事呀、啊？你要能答应我，我全家都是你的。宋少可以给我作证啊！你们两个地球之合，我今天就是来玩的。开始吧。好，开始开始。我和这家夜场经理关系不错，今天晚上咱们都尽兴玩，该怎么玩就怎么玩，不要畏手畏脚。胡少威武，不愧是胡少，到哪儿都认识人，太霸气。没有没有没有。谁呀、啊？是你。原来你就是胡少，今天我就是江小姐的保镖，你不会不让我进来吧？既然都是朋友，当然不会。婉月，你出国这几年
胡尚的酒店是越开越大，在临城谁不认识胡尚？就今天咱们做这包间，那可是看在胡少的面子上。我听说进了这包间，消费都能打八折，是吧，胡少？这么厉害啊！胡有志，你发了？这算什么？凌晨金三爷面子大不大？所有场酒吧都是人家的生意，却和咱们胡少是拜把子兄弟。婉月，你能跟着胡少，以后就可劲享福吧。来，咱们一起敬胡少一杯。来，喂，酒大，是不是不给面子？啊？你们喝这洋酒，我喝不过。是不是第一次来这么豪华的地方被吓住了？要不是婉月带着你，你能来这么好的地方喝这么好的酒？土鳖！是不是想事？喂，江湖大，是不是不给面子？你们喝这洋酒，我喝不过。是不是第一次来这么豪华的地方被吓住了？要不是婉月带着你，你能来这么好的地方喝这么好的酒？土鳖！你是不是想找事？今天是给婉月庆祝，我不想弄得不高兴。嗯，对对对，怎么了，姨？不是去上洗手间了？到底怎么了？妈的，你跑什么？我就抱你一下吗？宋生，就是他，刚才对我一吐不轨。有种报上名来，看老子回头怎么收拾你！听好了，本少叫宋少，你这傻逼，不分来战。胡有日。叶少，好，好，太好了，都他妈给我等着！还是胡少霸气，一个眼神就把那二货吓跑了。说也不赖嘛，脾气还是那么大。那必须的，也不看我宋少是谁，敢碰我女朋友，打爆他的狗头。还是宋少对我好。谁叫我是男人呢？不像某些人，遇到这种事儿，估计突然都走不动了吧？别那么扫兴，来来来，喝酒。四个地方一个人混着，一切由我宋浩带着。来，喝酒。妈的，老子被人揍了！是哪个不长眼呐？敢打我金三爷的大贵客？不是什么人物，好像家里开连锁酒店的，千万身家那样。人就在幺零八房，三爷，看着办。还不快去，把人给我抓过来，交给御上发落。好，大哥。今天谁也他妈的别想走！我想死的都他妈给我滚开！你他妈谁呀？知道我谁吗？敢抓我！兄弟，我这个哥们儿因为什么得罪了你啊？是刚刚那个流氓叫你来的。你能不看在我的面子上放了我这哥们儿？这事儿由我胡有志担下来了。你担下？你很牛逼吗？管你是谁，有种过去跟我们老板讲。走。行了吧，不关你事，我们回家。他是我朋友，我能走吗？要走你自己走吧。你给我过来吧！他妈的，活腻了！就是你小子打了我的贵客，哪只手打的？乖乖让我砍了，我就放了你。你谁啊？敢敢动我？等会儿你就知道我是谁了。把他的手给我砍了！好嘞，大哥，慢着，这位老板，打人是我哥们儿不对，但这件事儿不是我哥们儿的错，是对方非礼我哥们儿的女人在先。你让岳少出来，我亲自给他解释。这么说，你也认识岳少，而且听这话，你没有打人，但你却站出来给你哥们儿撑腰了。我叫胡有志，我爸是庆红大酒店老板胡灿，之前在包间那边是我哥们儿不对，出手打了人，在这儿我代他赔罪，敬一杯酒。你给我个面子，这事儿就过了。凭你也有资格叫三爷我给你面子，三爷？难道你你是金三爷？太好了，金三爷，都是误会。你你和胡少是拜把子的兄弟，就放了我吧。胡少，吹牛也得有个限度，把他的手也给我砍了。三爷，三爷，不是这样的。叫岳少出来，我我我当面给他解释。胡有志，说去、呃。我错了，岳少，我错了。我不知道你是金三爷的贵客，饶了我吧，我错了。想不着你也可以，我们来就玩几天。好好好，我让他陪你。江毅，你你交给月爷，月爷不会亏待你的。宋山，我不要，你不是说一辈子对我好的吗？别以为我不知道你跟陈兵的事儿。今天要不是你，我也不会和月少有误会。月爷，他就送给您了，饶了我吧。够了，你们都住手，要不然我报警了。报警！哼哼，现在小妞怎么那么天真？长得挺漂亮。
，你也留下来陪我吧。叶少，不能啊！你闭嘴！我上次就让你先跑了，一会儿我们的账慢慢算。来，陪月上我喝一杯。来劲儿是吧，臭娘们儿？是你？你你怎么会在这儿？有些人就是不长记性。在我的地盘还敢动我的人，反了你了。金三爷是吧？我只说一句，我还有这个女孩，你不能动。不能动，也算是不爱，让命令我金三爷。我是一个三爷，你得罪不起的人。我得罪不起你，哼！你狂得很呐、啊，在我的地盘还有我三爷动不起的人，今天我就要看看。你是怎么让我得罪不起的？四爷不可！怎么？你认识他？他他认识龙帅。龙帅？啊，龙家公子，谁还不认识几个父亲戚？在这里我就是天，敢敢得罪我金三爷，就是找死！陪你玩玩，你还当真了是吗？既然你想死，那我就成全你。龙少，我是认识。但是是他求着让我认识，三爷您也要让我认识认识，有本事你就杀了我，要不然今天你们谁也走不了。不会杀你，就是、如果你单田破，习武之人的下场不用我告诉你。如果你的武功废了，你的仇家之徒会不会上门找你叙叙旧呢？哦，对了，我还会十二种金针之法。能让你一天同三遍，每遍同八小时。呃，别别别，小兄弟，小兄弟，咱俩没啥大仇，就饶了我这一次吧。小兄弟，三爷，你的称呼好像错了。上次我怎么说的？谁敢动我女人，你就让谁变残废。饶命啊，五爷，我再也不敢了。上次就这么说。我吴江，不能说话不算话。三爷。借您的宝地出一点私事，没意见吧？五爷，月少毕竟是我的客人。这个大还丹能治疗你体内的影子，还望三爷您高抬贵手。今日之事就此先过。您真是大人有大量，金某真是佩服。这是金某的名片，以后呢，来到金某地盘，只要指挥上，必是坐上宾中坐上宾。好，那就不打扰你做事。我先告辞。恭送五爷。大黄灯，听说是龙家的宝贝，为什么要劈开啊？做人留一线，日后好相见。我也想多结交结交一些好友，好给你姐当一个好的贤内助。你结交好友的方式就是用拳头？男人嘛，谁没挨过几顿打？再说了，谁是你女人啊？小心我告诉我姐！嗨，口误口误，快回去吧，不然你姐又该唠叨了。吴江，你别走，你真是他呀、啊！你俩什么关系啊？你可不能对不起我姐。什么对不起你姐？吴江是我的男朋友。吴江，我知道你是为了我才去给你富婆当司机。以前是我的错，那四十万彩礼我,我不要了。陈斌和宋浩也只是想追求我而已，可是我没有答应。我我还是一直爱你的。吴江，他到底是谁啊？我前女友。吴江，我我知道你还是爱我的。我们明天就去领证，好不好？以后有龙公子和金三爷的帮衬，我们的事业一定会发展的越来越好的。我知道你还爱我，对不对？吴江，你在抱抱我吗？你敢打我？吴江，他打我。吴江，我可以打他吧？我管不着。吴江，你，我说过，谁敢欺负我，让谁变惨。姐夫，我突然觉得你好酷哦！你感觉有个屁用？要你姐感觉到才行。看你们那么晚没回来，来接你们了。姐，你不知道，姐夫今天他一个人打趴了一群人，还……晚月喝多了，发酒疯。<笑>赶紧回去睡觉吧啊！别神经兮兮的，你姐明天还上班呢。你是不是又去打架了？什么叫又？我是混混吗？我没有最好，明天陪我去见个人。庆红。雨帆，你怎么还带司机来啊？不是说一个人的吗？什么司机？他是我丈夫吴江，郭庆红，我的闺蜜。你还真招了个上门女婿啊
，你好。吴家是，我觉得你配不上他，哪怕是上门女婿也不够格。我和雨帆怎么样？与你无关。雨帆是我的闺蜜，我要为她的幸福着想。我们都是上流社会的人，我不知道雨帆看上你哪一点，但你就是不配。识相的，早点死蛋。你是不是觉得自己一身名牌就高人一等？我吴江衣着普通，就是土鳖一个。尽管我现在看的没有，但我相信不久之后，整个鲁阳都会传扬我的吴江大名。好大的口气啊！你们自诩上流社会，在我看来也不过如此。芳，你就找了个这样的。好了，我不需要你们再吵了。他是我丈夫，你是我朋友。坐吧。对了，你说的朱公子什么时候到啊？朱公子还得等一会儿。哎，对了。你还记得宋浩吗？他现在可是大名鼎鼎的宋少。宋浩，宋少的名字也是你能叫的，懂不懂规矩？雨凡姐，宋浩，真没想到会在这里遇到你们，你比上一次更好看了。昨天晚上应该和我们一起去玩玩吧？宋少好啊，刚有人说，我不配叫你名字。吴吴爷，您怎么来了？我今天就是个保镖，别说漏。你们不认识？这不是姐夫吗？得认识认识。雨帆姐、青红姐，你们想吃什么？弟弟我请了。别客气，想吃啥点啥。今天可轮不到你请。天风资本的朱公子一会儿就到。你雨帆姐公司的资金缺口可全靠朱上了。你以为执行总裁那么好当啊？今年我亲自主持了一个研发项目的计划，跟董事会对赌了三千万，结果亏损越来越大。超出了预算，雨帆姐，你资金缺口多少啊？宋浩，别人叫你一声宋少，你飘了呀？你老子可还没死呢！你以为你能拿出多少钱来啊？庆红姐，你说这种话可就有点看不起我了。谢谢你，但是庆红已经帮我搭线朱少了，今晚就是请他吃饭，看他有没有兴趣。你到底缺多少钱？八千万。听到了吗，土鳖？八千万，别说见了，听过吗？还有你，宋浩，先走吧，别耽误我们谈事儿。我先去个洗手间。你又是男人，男人啊，都一个德行，都靠不住，我们女人还得靠自己。雨帆姐，你千万不能找朱建辉李子啊！瞎说什么呢？朱公子可是鲁南投资界的名人，投资项目遍及餐饮、娱乐、建筑等等行业，分分钟拿出一两个亿资金流，眼睛都不带眨的。我好不容易请来的，你可别给我坏事啊！赶紧走。雨帆姐，朱建坤就是一个人渣败类，他的钱，钱。宋浩，诋毁朱大少，你找死吗？无论如何，不能拿朱建坤的钱。啊、那是阎王的钱，要了连自己都搭进去。你是谁？啊好狗不挡道，没他妈见老子过来了！你是什么人？为什么无缘无故闯进来打人？朱少，哎呀，朱大少，你可终于来了，人家都急死了。宋浩，你瞪大你的狗眼看看，这是朱大少，你挡在门口还不让人家踢你啊？你不是说介绍一个美女给我吗？谁呢？叫过来给我看看。来，雨帆，这就是投资人。天风投资公司的总经理朱建坤，朱大少，快打招呼。朱总，你好。果然是大美女。我今天是来拉您做投资的，我们的项目。项目的事，好说。八千万我拿得出来。不过我的投资必须要看到回报，八千万我可以给你，但是三个月之后我要你的本金，一年之后我要你整个项目的百分之十。作为利息给我，好，没问题。还有一个要求，你要陪我出去玩一周。我不同意。哎，这个钱我就不要了。朱建坤，我是拉你做投资的，不是拉皮条的。嗯、啊啊！你以为你是谁呀、啊？进了这个屋，还出得去吗？人渣！哎，李芳，你干什么呀？快找起！打得好。老子从来不打女人，一个巴掌一千万。郭敬红
，你给他讲讲我的规矩。我好不容易才求来朱公子的，你怎么就不要了呢？这钱你不要，你伯母还有你表姐肯定会阻止江家继续给你拨款，把你拉下总裁的位置。朱公子不给你投，你还能找谁啊？钱我会自己找，我还不信找不到了。哎，雨帆，钱就在这，你找什么？雨帆，出去陪旅游怎么了？你看卖房子的销售妹子，还经常陪客户去旅游呢。你就当给自己放个年假啊！朱庆红，这就是你找的投资人，他投资的钱我一分都不会要。我的钱你说不要就不要，那我多没有面子！今天这钱你不要也得要，除非你陪我玩一晚，当做补偿，不然我会让你知道惹了我的后果。朱少，你这是投资吗？分明是强卖强卖，给我个面子！呃你他妈谁呀？我周建坤看上的女人，你有一个炮弹样！别怪我没告诉你，这就有的人你惹不起，尤其是雨帆姐，老子惹不起的人还他妈没出生呢！再给我在这逼一逼，老子他妈剁了你！今天有我在，你就别想得逞！哼、嗯！个、啊、小瘪三，有了老子的性质！嗯嗯我是华大的知心总裁，是江家的大小姐。我立刻要求你停止行为，不然江家的怒火你承受不起。管你是什么江家还是海家的大小姐，在临城江家算个屁呀、啊！雨帆，你就别装了，你都能跟那个土鳖在一起，怎么就不能陪一陪朱少呢？朱少能给你八千万，那小子你还得给他生活费。郭建红，搞定了江雨帆，咱们的账一笔勾销，老子玩的高兴。说不定还能赏你点儿，雨帆，放开他，否则你会后悔。垃圾，雨帆的事不用你管，你给我滚出去！又来一个小瘪三，当老子是我亲妈，什么人都能来管老子了。我说了让你放手，当我的话是耳边风吗？你敢骂老子？你他妈不想活了？告诉他得罪我是什么下场。我早就跟你说了，这里有的人你得罪不起，碰了吴少的你，非死即残。看来你就连这鸡血都洗净，立马赔罪道歉，否则你这腿跟你这手一样。哎呀，个杂碎！今天我让你们走不出这间屋子！还敢狂？别打了，你摊上大事了。识相的赶紧放了朱大少，不然就算朱大少不跟你计较，凌晨金三爷也不会饶过你。凌晨金三爷，你们什么关系？告诉你，金三爷可是我的结拜大哥，这里可是我三爷的地盘，站在这里动我，你走不掉，他们也走不掉。胡江，你当自己是谁啊？本来很小的一件事情，你这么一搞，不仅坏了雨帆的事，还得罪了金三爷。我要你马上放了朱大少，并且赔礼道歉，不然今天你有命进来，没命出去。我吴江做事，什么时候需要你来指手画脚？你不怕雨帆跟你一起遭殃吗？我早就说过，你这样的男人成不了大少。雨帆，你赶紧劝劝他呀，要不然大家都没命了。把宋浩先走吧，我不想连累你们。放心，不会有事的。宋浩不会有事，你更不会有事。哈哈哈哈哈！一个大情骂俏啊，今天谁也走不了。我三爷来了，立刻办了你卖了。金三爷那么大一个大人。也不会不讲道理，讲你妈的道理！在这里，我说谁错了，就他妈谁错了。谁又错了？小猪，不是介绍美女给我认识吗？人呢？三哥，你终于来了，我被打了。谁这么大胆，敢在临城动我的兄弟？我砍了他。是我。吴吴吴爷，可算找到您了。<笑>这就是金三爷，怎么给他跪下了？我不是被打的看错了吧，金三爷，您这是干什么？这么多人看着呢，咱换个地方，你好好替我看看。走，有人不让我走，谁这么大胆子啊？敢走吴爷的路？这个朱建坤，逼我老婆要他投资，还打了我朋友，还扬言说金三爷你也不会放过我。我要是这么走了，不但会被嘲笑无能，<笑>连我老婆还有我朋友都会被他逼迫殴打。你说我该怎么办呢？谁敢得罪了吴爷，我金三。就让他后悔来到这个世上，你敢吗，朱建坤？三哥，三爷，这这。
这是个误会啊！误会你妹！你五爷的老婆，打五爷的朋友，刚才你怎么想到是误会？五爷可是我的贵人，五爷性情温和，不喜欢动粗。我三爷是个粗人，胆敢得罪五爷。今天在场每一个人都做一只手，已经效尤。金三，你不能动我！我可是认识鲁南四大家族的龙少。认识龙公子？我爸可是请过名医，给他看过病。你这个杂碎，胆敢动我！你好好看看，这是谁的电话？你怎么会有龙少的私人电话？龙公子，有人说想弄死我，还说是你朋友朱建坤。我不认识他，吴先生，您的事就是我的事，谁要敢动您，我第一个教他做人。你饶了我吧，你饶了我吧，我再也不敢了。是你自己动手，还是我动手？啊！啊我让你残废，我说到做到。你呢？谁动手？雨雨凡，对不起，救救我！吴江，要不他们害你，罪有应得。我求求你放了我吧！求求你了，都是那个姓朱的，我没有二话不说，你放了我呀！耽误老子时间，老子把你另一只手也打断。你先回家等我吧，我和金三爷还有事。好小子。以后有事儿给我打电话。谢谢姐夫。五爷救我，五爷！你是把那大黄丹直接吃了？吃了大黄丹，我浑身上下只要十个眼就开始流血，都流一天了。再找不着您，我就要去医院输血了。是不是还在背后骂我，给了你一颗假药？哪敢呢？自从吃了那颗大黄丹，就感到体内这元气在生阳，可是为什么会流血呢？因为你体内根基不稳，阴极众多，体内原有的元气压不住大黄丹的药力，会造成元气四散，冲击本就不牢靠的经脉，造成五脏六腑出血不止。如果不及时疏通，恐怕不久就会暴体而亡。那怎么办呢？把衣服脱了啊！把衣服脱了、呃呃，全身都脱，一件不留。呃，好吧。呃、哎呀，怎么这么晚才回来？我想请三天假，回家看看我父母。不行，一天也不行。为什么？别忘了咱们的合约，日常生活听我安排。我说不行就不行。怎么说？我刚才也是帮了你，你这样是不是太不讲道理？你帮我解了围，我会还你恩情，但你不能用此来挟持我，允许你离开我三天。江雨帆，你知不知道你这样做很霸道？我也是为了我们两个考虑。你知道，你回去看你父母，我们的谎言更加容易被戳穿。到时候谁负得起这样的责任？你的解释、你的担忧，我都理解。但是，你能不能理解理解我？如果你敢偷偷回去，我会拿上合约，法院见面。到时候你就准备好一个亿的赔偿吧。说吧，你又想让我干什么？你怎么知道？你哪一次都是故意找茬，然后再让我帮你做事，懂吗？不说算了，仅此一次，过时不候。哎，如果你能帮我补齐八千万的资金缺口，我不仅放你回家，我还跟你回家。让我帮你补齐八千万资金缺口，你当我金矿啊？我没钱。我知道你没钱，但你可以变得有钱。我不懂你的意思。你傻呀，龙帅金三爷。哪个名字不值八千万？我的项目至关重要，真的不能搁浅。你想都别想，我和他们不熟。八千万就当我跟你借的，会签订合同，我一定会还给你，到时候还会算你该有的利息的。说破天我也没钱啊！谁说要保护我的？谁说要当我贤内助的？你一个大男人说话不算数。我能为你打架，我不能为你借钱。我真不想借他们的人钱啊！你帮我这一次，我可以考虑考虑。跟你在，谁说要当我贤内助的？你一个大男人说话不算数。我能为你打架，我不能为你借钱。我真不想借他们的人情啊！你帮我这一次，我可以考虑考虑跟你在一起。真的？好不好嘛？好，我可以给龙公子打电话，让他给你调八千万。就打这账户上。龙公子嘛，我想找你拆借八千万，三个月之后连本带息归还。当然可以。好，稍后我将账号发给你。谢谢你，龙公子。太客气了，本就是应得的。我只是暂时替你保管而已。最迟明天早上到。谢谢你，吴江。谢什么？你本来就是我老婆。
，要不我们现在……吴先生，请注意您的身份。现在太晚了，你早点去睡觉吧。你明天还得去上班呢。哦，对了，你明天还要去广场上发传单呢。<笑>吴江，你我的合约解除了，我会跟你回家的。了解一下。吴江，哎，你不是隔壁班那个吴江吗？好久不见，怎么开始发传单了？我们什么时候那么熟了？多见见就熟了。毕业这么多年都不联系我们，是不是躲在哪儿发财，怕我们这些老同学跟你借钱啊？你看我这样，像是发财了吗？吴江，你当年可是学霸，发传单会不会太不像话啊？要是被同学知道，怎么看你啊？反正他们我也不联系了，爱怎么想怎么想。小曼当年多崇拜你啊，可惜她去年嫁给周泰然了，婚礼你都不来。太不够意思了，那可真是恭喜他。对了，明天刚好十周年聚会，我把地址发给你，你一定要来哦。后来我们就一直等你，等到你来为止。好，拜拜。喂，周泰然，你知道我遇到谁了吗？对，就是那个吴江。嗯、哎，吴江这儿呢，高阳，李学凯。好久不见了，有十年没见了。哎呀，还是帅啊！吴江，你怎么回事啊？想当年你在咱们班也算个风云人物啊！李学凯，你这话什么意思啊？我能有什么意思？老吴，毕业以后就没见你，你电话多少啊？有时间咱们约出来好好喝一顿。你可是当年咱们班的风云人物啊！现在毕业了，在哪个单位高就啊？别忘了我们这些老同学啊！发达。就他，他今天在这发传单呢。<笑>吴江上学的时候也没得罪过你吧？怎么现在阴阳怪气的？哎，这世道，说点真话还得罪人。你们俩在这儿聊，我进去了。咱也进去吧，站着多累啊。走吧。也不知道我们班花什么时候到。高阳，听说你现在送外卖呢，跟人家吴江学学，不用你。看不起送传单的，人家吴江一天下来估计得有一百多吧，一个月就是三千多了。现在不是流行人越有钱越低调吗？看吴江穿的多低调，这一套啊也就地摊能买着。会叫的狗不咬人，没必要生气。还是老吴你看得通透。吴江，你什么意思啊？我能有什么意思？同学们都安静一下。咱们的班花陪着我们的柴经理来了，大家欢迎。吴江，你也在啊？吴江，看看咱们班花依然这么漂亮，<笑>跟咱们柴经理简直就是绝配啊！吴江，今天你可得和咱们柴经理多喝两杯，配好了柴经理，随便送你点东西都够你吃半年的。吴江，你能来参加同学会？我感到很高兴，当年你可是咱们班的风云人物，怎么现在去发传单了呢？吴江，这位可是龙氏集团分公司的投资部经理，商界新秀，咱们班也就柴经理混得最好了。你要真没工作，就开口求一下柴经理安排安排去发传单，多丢咱们同学的面子呀！你要是不好意思麻烦老柴，正好我厂子里缺个保安，我每个月给你开三千块钱，这比你发传单强多了。不出三年，保证你能升保安队长。走<笑>，你这就说错了。我是投资部经理，不错，但是老吴啥也不懂，到时候坏了事儿，我怎么好跟龙公子一交代呀？龙公子，大家知道是谁吗？龙公子是龙家的长子，随便一句话，咱们凌晨都得震一震。这样的人是咱们老柴的朋友，牛不牛逼？鼓掌。吴江，你实在没有工作的话。来我们公司做清洁工吧，一个月三千五，指不定哪天被领导们看中，飞黄腾达的机会也是有的。周太然，你们几个说这种话，几个意思？高阳，你冲谁发火呢？我和柴荣真心要帮一下吴江，你嚷嚷什么啊？高阳，你有病吧？周总和柴经理一片好心，你怎么能乱骂人呢？周太然，你边儿去！我早看不惯你这种捧高踩低的嘴脸，你不就是想巴结周太然他们吗？你算什么东西？我还是被公司开除了，只能去送外卖吗？真是物以类聚，人以群分。你也就配和吴江这种废物为伍。李学凯，怪不得说你是会叫的狗，不仅会叫，还会舔。你再说一句试试，说你怎么了？
，都是同学，吵什么吵？都坐下。卢江，我呢也没有调侃你的意思。做清洁工虽然是底层工作，但是在龙氏集团这样的大公司，以后说出去也很有面子。卢江，给个话，到底干不干啊？这样清洁工岗位，很多人抢着来啊。我大姑家二表弟的那个大舅子，那个傻儿子一直想要干，我都没让老财安排。周泰然，柴荣，不要过分。过分？以我的身份在这里跟你说话是给你面子，否则你连见我的机会都没有。现在已经不是我们想抄你作业那会儿了。你现在能来参加我们同学聚会，应该感恩戴德。柴总，老周，薛凯，大家都是老同学，今天同学聚会，大家多多喝两杯。吴江，你也别见怪。大家都是老同学，是不是？看在校花的面子上，上菜吧。对，看在校花的面子。周泰然他们啊，狗眼看人低，早知道这样的同学会，就不来了。有些人你不用搭理他，能见一见值得见的人也不错。武江，我敬你一个。我干了。武江。校花敬你酒是给你面子，你别给脸不要脸啊！你已经答应做我女朋友了，我女朋友敬酒你不喝，是不是看不起我？恭喜柴总和校花喜结连理，珠联璧合啊！这么好的消息现在才告诉我们，真是惊喜啊！吴江，你不要不识趣啊！喝了这一杯，给柴总助助兴。蒋依依，你确定叫我喝吗？依依，你。吴江，感谢你上学那会儿对我的照顾。来来来，大家喝酒。还有菜喝酒？这是谁点的？这酒店是柴总选的，肯定是龙氏集团的酒店老板知道柴总来吃饭。特意让人送来酒菜，柴总的面子真大呀！还用说吗？肯定是咱们柴总的面子。就这一盘酒，三万多，还有这菜，没个几万块钱拿不下来。除了柴总，谁有这么大面子？都是柴总，我们才有机会喝到这么好的酒。来，开酒，我们大家举杯，敬柴总一杯。来来来来来，来喝吧。替我谢谢你们老板。我去，吴江，你没病吧？知道这家酒店是谁的吗？龙帅龙公子啊！你以为你是谁啊？会看你的面子送这酒菜吗？吴江一个废物，吹起牛大言不惭。要不是同学会，我都不想让他来这儿，省得大家跟着一起倒霉。大家都少说两句吧。看见没？校花都看不下去了，简直不知所谓。吴江，就你这样。也就高阳能送你点咸菜馒头吃。你去看，我忍你很久了。算了，不要理他。就他这个身份地位，龙公子估计都没听过。我们继续我们的。这些名酒名菜，他们俩注定无福消受。我们柴总面子太大了，连龙帅都要派人送来酒菜。来，我们再次举起酒杯，敬柴总一杯。吴江，他们都这么说你了，你就不生气？一个个狗眼看人低，太让人恶心了。有些人你不用搭理，我们一起喝酒。你谁啊你？门都不敲就进来，知道我们都是谁吗？赶紧滚！龙公子，柴经理也在，这是你同学。龙帅，龙公子，刚才都有冒犯，对不起，我有罪，对不起。对不起，龙总，今天我们同学聚会，谢谢您的酒和菜。吴先生，送来的酒菜是否还满意？吴先生，送来的酒菜是否还满意？吴先生，吴江，吴先生的名字也是你能叫的。张嘴、哦。菜我也没吃到，酒我也没喝到，你说我满意吗？没有喝到酒，有没有吃到龙虾？刚才他们说是看在柴荣的面子上送上来，所以酒和菜都让他们吃完了，喝完了。柴荣，你好大的面子！你一个分公司的部门经理，配吗
，听闻穆先生在这里有个同学聚会，我特意吩咐人送来酒菜助兴。怎么，连我龙帅的面子你也敢踩？掌嘴！哦，对不起，吴家，不，吴先生，我不应该抢了龙总给你送来的酒菜，我给你道歉。就算我们吃错了，大不了照原价赔你嘛。你怎么能随便打人呢？再说了。你一个公司老板，随便殴打员工，这事儿传出去，那你龙公子以后怎么见人啊？你威胁我吗？威胁你又怎样？这光天化日，朗朗乾坤，你还能弄死我呀？<笑>无知小儿，好，既然这么好充面子，去把他家企业挤兑破产，断了他们的供应链，让供货商好好催个账。哦，顺便去银行冻结他们的资产。查一查有没有偷税漏税，姓龙的你敢？从来没有人敢对我大呼小叫。掌嘴、呃！吴先生是我龙帅的贵客，你们现在吃完了喝完了吴先生的酒菜，现在立刻给吴先生道歉赔罪。吴江，不，吴先生，我不应该抢了龙总送给你的酒菜，我给你道歉。看在我们同学情分上，原谅我们吧。你呢？吴江，不，吴先生，老同学。是我有眼无珠，是我有眼无珠、嗯。看在老同学的份上，放了我吧。都都是都是柴荣，都是他小人得志。我是一时糊涂才跟他一起骂的你。这就算完了。你妈李学凯，我让你跟我了吗？别血口喷人。还有你周泰然，也不是什么好东西，以后离我远点。装什么装？不就当了个经理，装了个人似的。要不是看在同学的份上，老子早干死你了。就是蔡总，你就是个小人，别以为我不知道，你这个经历就是你爸拿钱买的，还想让吴先生给你扫地，做你的大头梦吧？还有这事，好好给我查查这个人，别听他们俩胡说，我是冤枉的，你们两个孙子，我跟你们拼了！儿、啊、子，走吧，咱们再喝点去，龙少一起吗？好啊，听吴先生安排。哦，对了。你要不要一起？我吗？好啊。怎么样，大名鼎鼎的龙公子在你面前还不跪下磕一个？滚蛋！来，龙少，我敬你一杯，感谢你能够帮助武将。吴先生，你有一个好兄弟，我想请你去我们公司做采购部经理，怎么样？做经理，你信不信？我做不了，没做过呀。别妄自菲薄，就凭你这嫉恶如仇、耿直谏言、不屈权贵的性格，你要做采购部经理，肯定能杜绝回扣，保证质量，这样也能给龙少的公司省不少钱呢。吴先生的朋友也是我的朋友，当然，公私分明。如果高先生在工作中犯什么错误，我也不会包庇的。您放心，我一定不会给吴江丢脸的。蒋依依。你呢？我来，我敬大家一杯。你为什么不去龙氏集团？这是你的机会。吴江，对不起，以前是我不对，我一想加入豪门，没想到一事无成，还错过了你这么好的人。过去的都让它过去吧。我也有了自己的生活，我们都向前看吧。就当是我们最后的一个拥抱吧。吴江，你无耻、啊！你说你回家看父母，他是谁？他是我的前女友，但我们已经分手完了。看来你有麻烦了，那我先走了。是你自己说的，我们合约解除了。我不管，你就是违约了，你就等着赔钱吧。哎，不是。江大小姐，你讲点道理好不好？没解除前，你就没有偷偷私会过女人？我不管，你就是违约了。江总，江大小姐，不是你自己想想，我整天不是跟着你，就是跟着你妹妹，我哪有时间约会啊？你什么意思？你意思是说，对方就找远一点，我们江家面子往哪放，我的面子往哪搁？这么说，你跟踪我？谁跟踪你了？我只是刚好路过。你喜欢我？不要脸！快放手！不放，除非你告诉我你什么时候喜欢上我的。谁喜欢上你了？我堂堂江家大小姐，怎么可能喜欢上你？
，可是我喜欢你。啊？为什么？没有为什么，就是喜欢。你不会仗势欺人，你尽管有钱，但你不拜金。你会为了你的梦想而拼搏，为了家人而流泪。你那么的与众不同，我当然喜欢。最重要的是，你长得真的很漂亮。那是不是我长得不漂亮，你就不喜欢我了？那如果我没有一身的医术和功夫，你是不是也不会喜欢我？不，我会。因为我知道，就算你没有那些，如果我遇到危险，你肯定会拼命保护我。就像你当初为了你前女友去工地上搬砖、挣彩礼一样。你都知道。哼，那你还不肯为我出八千万？八千万不用花。真的？嫁给我，我的一切都是你的